Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Cómic e Ilustración. En esta ocasión os voy a hablar de un comentario que me han dejado un suscriptor. Bueno, esta mañana me he despertado y bueno, he visto que tenía un comentario y sobre un vídeo que hice hace unos meses en el cual hablaba de los beneficios o... Bueno, los, los pros y los contras de trabajar digital o trabajar tradicional, ¿vale? Y en el cual hablaba yo sobre los originales. Cuando me refiero a originales, me refiero a que eh, no que sea verdadero o falso, sino que yo tengo eh, un dibujo hecho a mano o un dibujo hecho a ordenador. Una ilustración, una página de cómic, lo que sea. Cuando yo quiero vender esos originales, eh, si es un trabajo digital, lo único que, no, que podemos hacer es imprimir y vender unos prints, ¿vale? Esto... Eh, es totalmente diferente porque el, bueno, el, el, el comentario que yo me encontraba era que claro, que si trabajamos en digital podemos vender eh, también el, el dibujo y tal vale, hay un, una diferencia yo cuando trabajo para una editorial a la editorial le va a dar igual si yo trabajo en tradicional o trabajo en digital siempre y cuando ellos no quieran un, un estilo concreto y tal pero hoy en día hay muchas muchas técnicas digitales que se asemejan, no son exactamente igual, pero se asemejan a las técnicas tradicionales. Es decir, podemos pintar que se asemeje al óleo en digital y podemos pintar que se asemeje a la acuarela en digital. Lo que la acuarela es mucho más difícil de, de representar porque son técnicas que funcionan con el agua. Cuanto más agua, más diluido se queda el color, cuanto... entonces es muy difícil de controlar esto en digital. Es, eh, no te da el mismo, eh, el mismo efecto. Bien, una vez aclarado esto, voy a explicar la diferencia. Porque yo cuando trabajo en, en digital y le entrego ya mi trabajo a la editorial, yo tengo los archivos en, en el ordenador y yo con ellos puedo hacer lo que quiera. O no. A veces no podemos hacer lo que queramos. Nosotros firmamos un contrato con la editorial y la editorial tiene los derechos de publicación de eso. Yo no puedo imprimir eh, esa ilustración o esa página de cómic y venderlas yo como me dé la gana. En el original es diferente. Cuando yo hablo de originales, yo hago mi trabajo, lo escaneo, lo envío a, a la editorial. Esa hoja que yo me he quedado... Todas esas páginas de cómic, todas esas ilustraciones que yo ya he entregado Luego puedo vender lo que es el original Porque se pueden vender tanto a, a museos o a particulares que coleccionistas y tal Bien, ahora os voy a enseñar un poco la diferencia también Por ejemplo, yo os voy a enseñar de un... Bueno, os voy a enseñar primero lo que es el, los originales, ¿vale? Esto, todo esto que veis aquí Esto es medio cómic o sea, bueno, es un, era un tema que al final, bueno, está un poco en el aire No se llevó hacia adelante ni nada Pero bueno, eh, es medio cómic, son 25 páginas, ¿vale? De un cómic europeo, un cómic europeo suelen ser unas 48 páginas o algo así eh, Se pueden hacer más, pero un tomo así único pueden ser esto Unas 48 páginas Bien, pues esto, aquí están los originales Vale, esto hay cosas que he enseñado alguna vez Vale, aquí vemos una primera página Esto es acuarela Con tinta Vale, vemos un, un par de páginas Vale, pues estos son los originales Estos son lo que es todo el trabajo Luego aquí, por ejemplo, tengo diseños de personaje Vale, no sé si se verá bien Bien, pues todo esto es el trabajo que, que conlleva hacer un álbum. Hacer un álbum de, de cómic, pues conlleva muchísimo trabajo. Si trabajas en digital, pues liberas espacio en casa, no tienes estas cosas aquí guardadas. Pero, a la hora de, de lo que hablaba, de vender el original, yo no puedo imprimir una página de cómic que, que publica una editorial y venderla yo por mi cuenta a algún coleccionista o algo. Sí que es verdad que a veces tú puedes hablar con la editorial y tal ilustración que tú has hecho, pues quiero hacer unas impresiones para venderlas en un stand o firmar en un, en un salón del cómic y tal, que, que venga gente y yo tengo ahí pues esa ilustración impresa en un formato más pequeño, la firmo y a lo mejor si hay 100, pues es uno de 100, dos de 100 y así hasta la última y las vas firmando y las vendes. 
Pero no, tú no puedes agenciarte esos derechos de tú imprimir las que quieras y venderlos por ahí. Es, es diferente, los derechos funcionan de otra manera. Vale, y ahora os voy a enseñar esas eh, páginas, ¿vale? Impresas, lo que vendría siendo esto. ¿Vale? Esto es, son las páginas. Esto es lo que yo digo. Yo esto lo puedo imprimir y quedármelo yo. O si quiero ir a algún sitio y mostrar el, mi trabajo, pues te haces un álbum, te, te imprimes algunas cosas. Simplemente para enseñarlas, no para venderlas. Porque tú no tienes esos derechos de, de, ir, en, de ir vendiendo por ahí cosas que ya te han pagado a ti, ¿vale? Y tú las has impreso por tu cuenta. Diferente es el tema del original, ¿vale? Espero que, bueno... Que se haya aclarado un poco esto, porque, el, claro, cuando hablaba el otro día eh, sobre derechos de autor y cosas de estas, ya iremos hablando con, con la calma, ¿vale? Pero es simplemente eso. Lo que quería, quería aclarar es que un dibujo hecho a mano, aunque la editorial te lo haya comprado, el original, siempre los derechos son tuyos del original. De la publicación e impresión, no. Eso ya va de acorde de la editorial. Si la editorial solo lo va a publicar en digital y te, y te da la opción de tú, por tu cuenta, imprimirlo y venderlo, siempre que tú no lo hagas en digital para venta online y tal, sino que los lo vendas en libro, pues podrías hacerlo. Pero el tema de que yo imprimir por mi cuenta, no. ¿Vale? O sea, quería aclarar esto del vídeo anterior porque hablaba de originales y claro, sí que es verdad que si trabajamos en digital cobramos igual, es lo, la, la diferencia. Yo voy a cobrar y a la editorial le da igual si yo lo intinto a mano o lo intinto en digital, a no ser que, bueno, pues, no sé, no le guste el, el efecto, pero eso ya es cosas de tu estilo y tal. Vale, pues aclarado esto, eh, era simplemente un vídeo para explicar... Cualquier duda, cualquier comentario que queráis dejar, ya sabéis que lo podéis dejar en la cajetilla de comentarios. Podéis seguirme en las redes sociales que aparecen también en la cajetilla, ¿vale? Y suscribiros al canal si os gustan el, los vídeos y tal. Y cualquier duda, ya digo, dejad en los comentarios, ¿vale? Sí, espero que os haya dudado. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!